，小姐啊，嗯，你想把钱借给穷人，既不开源也不节流，我们还得自己贴好多银子进去，而且还要担心他们能不能按时还这个钱。你说这万一他们还不上这个钱？哎呀，我以前做乞丐，瞒着九叔做生意的时候，最缺的就是一开始进货的钱。后来生意慢慢顺了，缺的又是扩大经营的钱。我那时候就在想。要是有人肯借给我这笔钱，六分利息我都愿意。哎呦，小姐，这不是每个人都像你一样属于经商奇才的，是他们要是亏了呢，对不对？我觉得还是把钱贷给商人比较稳妥，比较保险。那可不见得，借贷给商人，投入更多，风险更大，而且商人才看不上那些碎银呢，普通老百姓身上也不缺。缺的就是那些被苛捐杂税、掏光家底的穷人。我们借钱给他，不就是雪中送炭吗？皇上现在征税确实集中，穷人也多了不少。不过他们都是以农耕为主，懂得做生意的极为少数。所以，我的担心跟朱寿一样，因为咱们做生意，有时候货款都会被拖欠。如果他们真的亏了，就是没有钱还给我们。咱们该怎么办？对啊，所以我们要考察啊。啊，一开始的时候，我们先别借的太多，等他们按时还款之后，才能再借。信誉是要慢慢积累的，而且这些穷人，他们不比那些经常做生意的商人油滑，他们都是穷苦大众，机会对他们来说很难得的，一旦得了钱，就会善加利用。就算有不还的人，也只是少数。亏不了多少钱的，何况我们还能采取连坐的方法。要是一个人不还钱，那他周围的邻居也都不能再借钱了。穷人也是看重脸面的，总不能得罪所有的邻居吧？这……嗯……哎呀，借钱给穷人做生意，肯定会立刻提高朱府在江南乃至于全国的名气，搞不好连皇上都要嘉奖咱们朱府。帮助穷困百姓嘛，而且一旦朱府在全国的声望越来越高，就会有越来越多的人想要跟朱府做生意，这样朱府在其他方面的生意肯定也会蒸蒸日上啊。对，对对对，哎呀，小姐说的极是啊，我怎么就没想到呢？你想啊，哎，借贷给商人古来有之，一点都不稀奇。但借给穷人，这可是开天辟地头一回啊！这绝对是可以载入史册的呀！而且借钱这个事儿吧，它传得特别快，一传十，十传百，百传千，千传万，一下子全国就都知道了。知道朱府人越多，到我们朱府店铺上买东西的人越多，哎，这样我们生意就会越来越好。就这么说来的话，这买卖能做啊？是吧？这个方法虽然周期长，不过啊。绝对是个不亏本，而且会获得巨大利益的生意。哎呀，两位总管，怎么样？做还是不做啊？一切听小姐的。哎呦，看看看看呐、啊，孙小姐才来我们朱府几日啊，就帮我们朱府解决了这么多的问题，简直就是朱府的福星啊！以后啊，我跟朱府跟着小姐做事儿，特踏实。特放心，哎，你少给我灌那些甜言蜜语了。我是觉得还有一些地方不是很完善，你们再帮我看看啊，别让人钻了空子。好。听说了吗？啊，朱府啊，在借钱给穷人做生意，每人可借三两银子，可分三个月还，每个月只还一两银子和一点利息就好。而且呀、啊，提前还钱还不用利息呢。有这种好事？我也不知道是真是假，好像是先来孙小姐提出来的。要是能接到银子，我就能把我那小摊铺支起来了，到时候就再也不用天天看掌柜的脸色了。真有这好事啊？那你还不赶紧去看一看？现在这朱府钱庄里应该已经全是人了吧？你要是晚点去啊，你连挤都挤不进去。你先帮忙收拾着啊，我去找掌柜的请假去。你先帮忙收拾着啊，快去。这招可真不错，钱花的不多，效果却好。这丫头有点经商头脑。
，小二，哎，来了，结账。哎，好嘞。哎，回去等消息吧。啊，嗯，好，来下一个。掌柜好，我叫陈大，是黄村李家庄的人，现在在醉一台当伙计，想借三两银子开一个馄饨铺子，保证按时还钱。陈大，三两银子。好，你的情况我们呢已经掌握了。呃，我们需要三天的时间核实一下。核实？还要核实什么？核实一下你身份的真假，听听你在乡邻之间的信誉，如果没有问题。绝对会接，那没问题。好，哎，下一个，哎，庄主，我叫张三。哎，这个这个是，这个是，这个是，这个是。看来我们不能光玩，得办点正事儿，要不然这朱父还上了银子，老爷子非骂我不可。啊，二，下午去三啊。二，去八进一，简不简单？来，你试试。来来来来来来来来，懂了。一点。二，嗯，下午。小姐，几位姑奶奶又来了，又来。哎呀，现在正是节流的时候，老头让我管他们的账，可算是要把他们给得罪了。哎呀，不行不行，我先躲一躲。小夏，帮我挡住他们啊！嗯，拿着跟上，快快快，拿上拿上拿上，快快快！嗯。哎呦，臭丫头，今天怎么有空过来呀、啊？什么事都推给我，您老不舒服了。那些姑奶奶又堵我院子里了，不给他们银两吧，就拐弯抹角骂我。都是你。让我当什么家了？你，你对那些人吧，不用客气，啊，该骂就骂，该管就管，不用给我面子。啊，他们都是我的长辈，我怎么能那么对他们呢？现在是你当家哎，你你得有一点大当家的风范，这个家里你最大。哼，哎，真的。那当然。那好，今天就从老太太房间开始吧。嗯。这呃，这这是什么意思啊？哎，这，哎，哎，丫头，你等等我。哇，这么大块玉，值不少钱呢。这是老太爷最喜欢的白玉圆雕。七百两，七百两，嗯，哇，这窗这么大，还用胶胶胶什么？啊，胶绢。啊，对对对，胶绢，我在咱们朱记的绸缎部看过，这起码得用两匹吧？得两匹多。两匹多，那多少钱呢？百八十两。百八十两，这个我知道。很名贵的黄花梨，小姐识货啊，挺值钱的啊。嗯，多少呢？得千两出头。千两出头啊！哇，这木头漂亮。沉香木。这是。沉香木。哦。哎，别别别，小姐，慢点摸，这根快值两千两了。两千两。哎，刚上来的明前新茶，壶里起码有两钱吧？嗯，哎，二两银啊。嗯，哎，这用的该不会是你说的去年冬天梅花花蕊上的雪水？嗯，这收集的功夫也得值一两吧？哎，还有这个紫砂壶。
起码值个几百两，对吧？老头，你刚刚喝那一口，起码值三两，普通人家能过一个月了。这这这这不用算的那么清楚吧？这这这这些家具都是很名贵的，可以用一辈子、八辈子。那还有那那些小玩意儿，那都是从前便宜的时候买的。你不会想让我全都卖了吧？别担心，把那些全卖了也不过是些碎银，还塞不了牙缝呢。如今要开源节流。我不过是想让朱寿算笔账给您听，朱寿，报个数给老太爷听听。老太爷去年府里添置古董和家具，一共花费了十四万八千两。每年府中糊窗户的交捐要用三千两，姑奶奶们的每年置装费、首饰费大概是十二万两银子。嗯。至于厨房，每年光花在燕窝和人身上的费用，就差不多一万四千两。哎，其其其实这这这花费好像不是特别大，就是人稍微有点多。好，那我现在就大家子气一回，我决定了，以后每月除了月银之外，再多支一千两银。姑奶奶们想买些什么，自己掂量着办，啊，免得想买这钗子还得来找我。不是，你，这这是不是太少点了？哎，这比之前可少太多了。这不行不行，这说我们家连女眷都养不起，这这这传出去像什么话？放心吧，老头，姑奶奶们肯定乐意的。他们会愿意。老爷小姐，我觉得小姐这个主意还是挺不错的。以前各位姑奶奶找我报销什么置装费、首饰费的时候啊，哎呀，表面上倒一个个笑呵呵的，这背地里呀、啊，可嫌我抠得很呐、啊，又嫌我问东问西，又嫌我嫌他们东西买贵了。每个月呢，姑奶奶们除了月银也没什么现银，首饰会旧，衣服也会旧。我觉得吧，再怎么着都不如这现银拿到手里面，想买什么就买什么，花得爽快，花得痛快。嗯。这一年就省下十几万两银子，何止？这不错，不错。只要他们不跟我哭闹，我愿意呀、啊。<笑>那您是答应了？我当然同意。<笑>老头，我还有件事、啊，我想让姑奶奶们入股朱府的产业，年终他们也可以分个红利什么的。<笑>这是我朱家的丫头，是吗？你说你这脑子是怎么长的？你,你这脑子是怎么长的？你这主意怎么想出来的？呃，每年给他们一千两银子，转手就把这一千两又拿回来，而且他们手上有多少闲钱都得扔给你，是吗？你你这脑子是怎么长的？怎么想不出来呢？那您是同意了？我当然同意了。你那些姑奶奶和他们那些亲戚，在我们那个店铺里都干活呢。呃，从前吧，呃，都是为了朱府干，一个个都像蛀虫一样。现在呀，都是给自己干了，那还不得屁颠屁颠的呀？是啊，那我就去跟他们说了啊。哎，好好好，朱叔，走。小姐，该休息了。夏夏，你知道姑奶奶们总共拿出了多少闲钱入股吗？多少？一百万两，整整一百万两啊！哎，要是朱府再多几位姑奶奶，那就好了。什么人？听说姑娘找我。你是连衣客？正是在下。他来了，他真的来了，他是来找我的吗？不行，九叔说过要防着七王爷。为什么要防
，至今还没查清楚。我能出去见他吗？要是七王爷是个十恶不赦的坏人呢？我出去，岂不是陷朱府于危险当中吗？不行，我不能出去。姑娘，听说你喜欢我。哎哎，姑娘姑娘，我真的是连衣客呀。连衣客要是你这般功夫，估计用不了多久就能听到他被仇人杀害的消息。的确，我的武功一般，但我的剑法特别厉害，我都是剑无虚发。那天就是我射箭救了你，真的，我没有骗你。你说错了。那天连衣客救的是我家小姐。呃，你看我这记性，那天是我一时没看清楚，弄错了。对对对对对，我救的是你们家小姐。袁公子，你要么就跟连衣客一起来，要么就别来自讨公职。你就那么想见他、啊？对。好，我回去我告诉他。姑娘，咱们也是第三次见面了，我还不知道姑娘的芳名呢，能否告知？小霞。小霞姑娘，我我的功夫的确不及连衣客，哎。但我人好啊，而且我是真心实意的对你好。嗯，哎，等你见了连衣客，你就知道了。他天天冷着一张臭脸，哪有我天天这么哄你开心的好啊？对吧？我保证，我一定会让你喜欢上我的。别别别别别别别别小夏，小姐，我不是跟你说过，我现在不想见林一克，你别自作主张，把他给带来了。可是袁公子已经离开了，要我追上去吗？不用了，我是说，不用追了，反正听他的语气，他也不见得真的把人带来。我要去睡觉了。哎，花不起，你到底是想他来，还是不想他来啊？哎，客官要买烟花吗？您看看，你们这里是朱府的产业吗？啊，是。小人的烟花爆竹都是朱府的工坊生产的，质量绝对有保障。是吗？那我的这位病人被朱府的烟花炸伤了眼睛，该怎么办呢？公子休要胡说，江南朱家做生意有口皆碑，你是不是搞错了？还是想谎称被朱家的烟花炸伤，想讹诈朱府？算了，我懒得跟你说。听说你们现在朱府的产业是孙小姐当家。去把你们家孙小姐喊过来，哼，我倒要看看，这朱府的烟花炸伤了人，孙小姐也是否跟你一样推诿？孙小姐岂是你想见就能见的？哼，孙小姐的病是你们家福寿总管把我绑了过去才帮她治好的，你说我有没有资格见她？哎，那不是东方神医吗？前几日不见了，今日怎么又突然出现了？原来是东方神医啊！小人有眼不识泰山啊！我这就去禀告朱府的老太爷，请老太爷定夺啊！您稍等，稍等啊！啊，为了叫他给人治病，把人给绑来了，你怎么不把人全家都绑来呀、啊？哎呀，哎呀，老爷！这事儿真不能怪我们俩，都要怪东方神医。说什么救贫不救富，当时小姐的情况又特别的危急，我们实在是没办法了。
才把他绑来的，这属于情非得已啊！得已，得已，得已，你就是个蠢货！绑人那种事你也能做呀？你这绑人你也得绑得漂亮些，是吧？现在人家打上门来了啊！直接那个东方小子在我们那个烟花店里头砸场子了，你说怎么办？呃，老太爷，您先息怒。这个确实是当时小姐生命垂危，只有东方石能解这种无解之毒，所以，我们这才出此下策。哦，这是下策，那你跟我说个上策呀？现在该怎么办呢？哎哎，老爷。我看那个东方神医对我们家小姐其实挺有意思的，而且他又指名点姓，非要孙小姐去处理，不然就让孙小姐蒙面，跟我一起去烟花店，由我出面把东方神医请到里屋，由孙小姐跟他谈，再让小夏来把那个烟花工坊的管事叫到店里边问个清楚，您觉得这样行吗？那就去吧，这这这。哦，好。你还杵这干嘛？小姐，这个就是救你性命的东方神医。拜见东方公子，多谢公子救命之恩。朱小姐真是太客气了。之前朱府的人把我绑过去给你治病的时候，他们可没对我这么客气。他们是担心我的伤势，才会出此下策。小女，给公子赔不是了。你不用给我赔不是，你应该给我的这位病人赔个不是。我虽然保住了小虎子的双眼，但是他的视力能不能完全恢复，还得再观察。这到底是怎么回事？还请公子说明白。小虎子，你自己说，你这双眼睛是怎么受伤的？公子，怕什么？今天本公子给你做主，你只管实话实说。说吧。多谢公子替小的做主。小人前些日子在朱家的烟花爆竹铺子买了烟花，本是给。母亲祝寿用的，可谁知我刚点着烟花，那烟花竟然爆炸了，火药星子乱爆，炸伤了我的眼睛不说，那烟花燃起的火星子还飞到了邻舍，将两家人的茅草屋都点着了。两家人问我要赔偿，可是我眼睛受伤了，我做不了工，我拿什么赔偿给人家呀？你确定是在朱府的烟花爆竹店买的烟花？朱小姐，谁敢污蔑江南朱府啊？要不是有十足的证据，这一个小小的平头百姓，怎么敢来朱府的店里讨要公道？公子误会了，我不过是想知道事实而已。你们不必怀疑小虎子，这朱府的烟花炸伤了人，可不止这一起呢。我无意间保住了小虎子的双眼，想如果真是烟花所伤，朱府同一批烟花数量应该还有很多，所以特意查了一下。这名单上的所有人都买了朱府的同一批烟花，不过他们比较幸运，受伤没那么严重，所以就没来朱府找你们。你如果不相信的话，现在可以派人去查一查，或许朱府里现在就有同一批烟花，你可以现场点来试一试。还有同一批次的烟花吗？哦，还有很多。拿一个去院子里试试，注意安全。好。这个掌柜，我可以帮他免费医治。不过朱小姐，这朱府卖的到底是烟花，还是要人命的火药啊？朱家卖出的东西出了问题，朱府一定会负责到底。哦，怎么负责？这位受伤的小兄弟有多少损失，我朱家店铺悉数赔偿便是。名单上的五个人也一样。不过，小女子有两个问题想请教公子。
朱小姐，请问，这小虎子的眼伤，可能医治？哎。在下尽力而为。公子说笑了，既然连神医都这么说，那我想应该是有十成的把握，小虎子的伤就交给公子您医治了。再贵再好的药，朱府都能花得起。那不知道朱小姐的第二个问题是：这名单上的五个人，公子可都去医治过？医治过。他们的伤势都无碍吗？啊。同样一句话，在下尽力而为。小女子明白了，多谢公子。小姐，我刚到烟花爆竹工坊，正好撞见这个家伙逃跑。如果我猜的没错，是你在烟花成分里动的手脚吧？这烟花爆竹店是朱家新开的。开业前释放过烟花都没问题，可开业之后，怎么就出了这么多乱子？我本来想在众人面前问你是怎么管的烟花爆竹工坊，我看现在也不必了，把他带到衙门，让知府审去吧。小姐，他刚才招认是四姑奶奶的人，这事估计跟四姑奶奶逃不了干系，真的要送去衙门吗？四姑奶奶要跟我斗也就罢了，可她现在罔顾他人性命，伤及无辜。只能交由官府处理了，不能让这些卑鄙之人毁了朱家做生意的名誉。诺、no.。